Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, ma capsule de la semaine est beaucoup plus active, comme vous pouvez voir. J'ai remis la machine en marche parce qu'on est à moins d'une semaine avant l'événement du demi-marathon de Mont-Tremblant. Cette semaine, trois choses importantes, hydratation, alimentation et entraînement. Au niveau de l'hydratation, toute la semaine, quotidiennement, assurez-vous d'avoir 1,5 à 2 litres d'eau quotidiennement. Ça fera en sorte que ce week-end, vous allez vraiment avoir une bonne journée au niveau de l'hydratation. Au niveau alimentation, euh, à partir de jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, trois jours avant l'événement, assurez-vous que votre apport des glucides face aux protéines soit beaucoup plus élevé. Quand je parle de glucides, je parle des fameux carbs, les hydrates de carbone. Donc, euh, ça fera en sorte que si vous faites en sorte que vous mangez l'apport nécessaire, soit environ 70% de glucides comparativement à protéines, comme je disais trois jours avant. Le jour de l'événement, votre réserve de glycogène musculaire sera à son maximum et donc vous aurez l'énergie nécessaire pour compléter votre épreuve d'une manière euh, qui va très bien aller. Troisième point au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire cette semaine, remettez la machine en marche, mais par contre, une chose très importante, vous avez tout à perdre et rien à gagner cette semaine. Donc, si vous avez, si vous êtes en retard au niveau de votre entraînement, ce n'est pas cette semaine que vous allez récupérer au niveau entraînement. Alors, cette semaine, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire des périodes courtes, mais assez intensives et qui fera en sorte que dimanche, lors de vos événements, bien, vous aurez une, une bonne course, vous vous sentirez dans une journée exceptionnelle. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et au plaisir de vous rencontrer ce week-end lors du demi-marathon de Mont-Tremblant.